கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name எரேமியா 12:5 ஜெரமையா 12:5 நீ காலாட்களோடு ஓடும்போது உன்னை இளைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் சமாதானமுள்ள தேசத்திலேயே நீ அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது நீ என்ன செய்வாய் If thou hast run with the footmen and they have wearied thee then how canst thou contend with horses and if in the land of peace where in thou trust they wearied thee then how will thou do in the swelling of jordan கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட்டும் glory be to god's holy name நீ காலாட்களோடு ஓடும்போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு எப்படி ஓடுவாய் if then thou run with the footmen and they have wearied thee how can thou contend with horses நீ காலாட்களோடு ஓடும்போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு இந்த சிவப்பு குதிரையோடு இந்த வெள்ளை குதிரையோடு இந்த கருப்பு குதிரையோடு இந்த மங்கின நிறமுள்ள குதிரையோடு நீ எப்படி ஓட போகிறாய் If thou has run with the footmen and they have wearied thee then how can thou contend with horses that is with white horses with red horses with the black horse and a pale horse நீ சமாதானமுள்ள தேசத்திலே அடைக்கலம் தேடினால் யோர்தான் பிரவாகித்து வரும்போது என்ன செய்வாய் If in the land of peace thou were searching for a defense what will thou do in the swelling of Jordan Jeremiah the book of the book we read that in the prophetical book of prophetical book of Jeremiah 12:5 நீ காலாட்களோடு ஓடும்போதே உன்னை இளைக்க பண்ணினார்கள் ஆனால் குதிரைகளோடு எப்படி சேர்ந்து ஓடுவாய் அவர் அர்த்தம் என்ன இந்த கிருபையின் நாட்களிலே நியமிக்கப்பட்ட கூட்டங்களுக்கு குறித்த நேரத்துக்கு வந்து தேவனை ஆராதிக்க முடியாவிட்டால் இந்த கிருபையின் நாட்களிலே தேவனுக்கு பெரியமான ஒரு ஜீவியம் உனக்கு செய்ய முடியாவிட்டால் குதிரைகளோடு அந்தக்கு சுவி நாட்களில் நீ எப்படி ஜீவிக்க போகிறாய் the meaning is in the dispensation of grace if you are not able to come at the particular appointed time to the service or if you are not able to be faithful to god what will thou do in the day of antichrist இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு பிரியமான ஒரு ஜீவியம் செய்ய முடியவில்லை இன்றைக்கு ஜெபிக்க முடியவில்லை இன்றைக்கு வேத வாசிக்க முடியவில்லை இன்றைக்கு ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியம் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் இந்த கிருபை நாட்களிலே உனக்கு அது முடியாமல் போகுமானால் Today you are not able to lead a life pleasing unto the Lord you are not able to read the bible regularly you are not able to pray regularly you are not able to lead a life of separation in this dispensation of grace what will thou do in the day of antichrist velle kudriy naalkalil and velle kudriyodi nee eppadi oda pogray and during the days of the white horse how are you going to contend with it sivappu kudriy naalkalil and the sivappu kudriyodi nee eppadi oda pogray on the days of the red horse how are you going to contend with it karuppu kudriy naalkalil அந்த கருப்பு குதிரையோடு நீ எப்படி ஓட போகிறாய் on the day of the black horse how are you going to contend with that மங்கின நிறமுள்ள குதிரையின் நாட்களில் அந்த மங்கின நிறமுள்ள குதிரைகளோடு நீ எப்படி ஓட போகிறாய் on the day of the pale horse how are you going to contend with that pale horse ஆகவே தேவன் கிருபையாய் ஈவாய் நமக்கு கொடுத்த இந்த கிருபையின் காலத்தில் நம்முடைய பூரணத்துக்காக நாம் தவிப்போமாக therefore let us yearn for our perfection in the dispensation of grace that god has graciously given unto us இந்த கிருபையின் காலத்தில் தேவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கிற ஜெபத்திலே விழுந்து கிடக்கிற மனிதர்களாய் நாம் மாற்றப்படுவோமாக in this dispensation of grace let us become men who fall in the feet of god in prayer இந்த கிருபையின் காலத்தில் தேவ சித்தம் செய்கிற சபையாய் நாம் மாறுவோமாக in this dispensation of grace let us turn to be a church which does the will of god கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name முத்திரையை முதல் முத்திரையை உடைத்ததான அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் இதோ நமக்காக அந்த முத்திரையை உடைக்கிறார் this resurrected morning the lamb who on the other day broke the seal for apostle john who was banished to the isle of patmos is breaking the seal for us வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் let's read revelation chapter 6 the first two verses ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திரைகளில் ஒன்றை உடைக்க கண்டேன் அப்பொழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று என்னை நோக்கி நீ வந்து பார் என்று இடி முழக்கம் போன்ற சத்தமாய் சொல்ல கேட்டேன் நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் and i saw when the lamb opened one of the seals and i heard as it were the noise of thunder one of the four beasts saying come and see and i saw and behold a white horse and he that sat on him had a bow and a crown was given unto him and he went forth conquering and to conquer ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திரைகளில் ஒன்றை 
அதாவது முதலாம் முத்திரையை உடைக்க கண்டேன் I saw when the lamb opened one of the seals that is the first seal. அப்பொழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று யோவானை நோக்கி ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறது நீ வந்து பார் என்று இடிமுழக்கம் போன்றதான ஒரு சத்தத்தை யோவான் கேட்கிறார் And with the noise of thunder one of the four bees gave a welcome to John saying come and see அதே அழைப்பை அதே சத்தத்தை இதோ இந்த உயிர் தந்த காலை வேளையில் நாம் கேட்போமாக நமக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது நீ வந்து பார் that same invitation and that same voice is once again resonating this resurrected morning to all of us saying come and see அப்போது அந்த முதலாமுத்திரை உடைக்கப்பட்ட போது அதில் எழுதப்பட்டிருந்த விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் இரண்டாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறபடி நான் பார்த்தபோது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் He went forth conquering and to conquer. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. இதுனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களை தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உயிர் தெழுந்த காலை வேளையில் இந்த சபையோடு பேச விரும்புகிறார். This resurrected morning the Holy Ghost wants to talk to this church about the spiritual meaning of this verse. இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் அந்த கற்புள்ள கன்னிகை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த நொடிப்பொழுது இந்த வார்த்தை இந்த உலகத்தில் இந்த பூமியில் நிறைவேறும் இனிமேல் எழும்பப் போகிற முழு உலக தலைவன் இயேசுவின் ரகசிய வருகைக்கு பிற்பாடு இந்த முழு உலகத்துக்கும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அந்த முழு உலக தலைவனுடைய அரசாங்கம் ஆட்சி எப்படி இருக்கும் என்பதைத்தான் இந்த பிதாவின் வலது கருத்து உள்ள புஸ்தகத்தில் உள்ளும் புறம்பும் எழுதப்பட்டு ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்தது in the book that was in the right hand of the father which was sealed with seven seals and was written within and on the outside was the details about the rule of the whole world leader who will rise after the secret coming of lord jesus christ mudalavathu vellai kudriye kandeen endra avar solugirar first he says that he saw a white horse in the vellai kudri adunde aavikuri artham enna what is the spiritual significance of this white horse in the vellai சமாதானத்தை காட்டுகிறது வைட் ஷோஸ் பீஸ் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இரண்டாவதாக அந்த குதிரையின் மேல் ஒரு ஏறி இருக்கிறான் அது அந்திக்கு சூண்டிய ஆட்சி முறையை வெளிப்படுத்துகிறது அவன் கரத்திலே ஒரு வில்லை பிடித்திருக்கிறான் ஆனால் அம்பு அவனுடைய கரத்தில் இல்லை பட் ஹி டிட் நாட் ஹாவ் த arrow in his hand villai maatrame avan karathile pidithirukkaran kaigalil ambu illai he just had a bow in his hand but the arrow was not with him idhu edhai velippaduthukirathu what does this show avan tandramaga samadhanathai vanmurayin moolamaga kondu varugiran cunningly or subtly by force he is bringing this peace and marudiyum solugire i am repeating once again vellai kudrai samadhanathai velippaduthukirathu white horse signifies peace adin mel yeri irundavan ini mel inda ulagathil yesuvin ragasiya varikku irpaadu velippadakudiya mulu ulagathalai undi aatchi muraiyai kaattukirathu the one that sat on him shows the rule of the whole world leader who will emerge after the secret coming of jesus avan kaiyile villai pidithirundan he had a bow in his hand anal ambu illai but the arrow was not there ipa samadhanam mulu ulagathukkum naan samadhanam kodukiren engra vaakku thathathodu andha mulu ulagathalaivan yesuvin ragasiya varigikku pirpaadu elumbuvan with the promise of a peace for the whole world that leader will emerge after the secret coming of jesus janangalai tandramana muramayil 
Cunningly he will deceive the people. கதரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. ஜனங்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக. So that he may deceive the people. சமாதானத்தை வாக்கு பண்ணி வருகிறான். ஆனா அதே வேளையில் அவன் வன்முறையை தந்திரமாக ஜனங்கள் மேல் பயன்படுத்துவான். He will come there promising peace at the same time there will be violence in him. கதரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அடுத்து அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது. Next a crown was given unto him. இந்த கிரீடம் யார் கொடுப்பது? Who gives this crown? இந்த கிரீடத்தை இனிமேல் எழும்பக்கூடிய அந்த முழு உலக தலைவனுக்கு யார் அந்த கிரீடத்தை கொடுப்பது? Who will give this crown to the whole world leader who will rise here after? வானத்திலிருந்து தற்போது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற வலு சர்ப்பமானது இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் மனவாட்டி சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட உடனே அது பூமிக்கு விளத்தள்ளப்படும் the dragon which is now working in heavenly places will be pushed down to or cast down to the earth after the bridal church is being caught up in the secret coming நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் i'm repeating once again இன்றைக்கு சாத்தான் அல்லது வலு சர்ப்பம் வானத்திலிருந்து நமக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது Today devil or the dragon is working against us from heavenly places. இயேசு இன் ரகசிய வருகையில் அந்த கற்புள்ள கன்னிகை அல்லது மனவாட்டி சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட உடனேயே வானத்தில் ஒரு யுத்தம் உண்டாகும். As soon as the chaste virgin or the bridal church is being caught up in the secret coming of Jesus there will be a war in the sky. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே இருந்து நாம் இதை படிக்கிறோம் we read that from revelation chapter 12 verse 7 onward வெளிப்படுத்தல் 12 7 முதல் 9 வரை revelation chapter 12 verse 7 to 9 வானத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று மிகாவேலும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களும் வலு சர்ப்பத்தோடு யுத்தம் பண்ணினார்கள் வலு சர்ப்பமும் அதை சேர்ந்த தூதரும் யுத்தம் பண்ணியும் ஜெயங்கொள்ளவில்லை வானத்தில் அவர்கள் இருந்த இடமும் காணப்படாமற் போயிற்று உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய பெரிய வலு சர்ப்பம் தள்ளப்பட்டது அது பூமியிலே விழ தள்ளப்பட்டது அதனோடே கூட அதை சேர்ந்த தூதரும் தள்ளப்பட்டார்கள் and there was war in heaven michael and his angels fought against the dragon and the dragon fought and and his angels and prevailed not neither was their place found any more in heaven and the great dragon was cast out that old serpent called the devil and satan which deceived the whole world he was cast out into the earth and his angels was cast out with him கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name வெளிப்படுதல் 12 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனம் இயேசுவின் ரகசிய வருகையை காட்டுகிறது revelation chapter 12 verse 5 shows the secret coming of jesus அந்த ரகசிய வருகையில் ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை அல்லது மனவாட்டி சபை அல்லது கற்புள்ள கன்னிகை in the secret coming the victorious man child or the chaste virgin or the bridal church இயேசுவின் மனவாட்டிக்கு பல பெயர்கள் வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது there are various names given to the bride of jesus from the scripture கற்புள்ள கன்னிகை chaste virgin புரா டவ் ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை victorious man child மனவாட்டி bride இப்படி பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது in this way various terms have been given அப்ப இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் அந்த மனவாட்டி சபை ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட விற்பாடு உடனடியாக வானத்திலே ஒரு யுத்தம் உண்டாகும் as soon as the rapture or the secret coming of jesus is over when the chaste virgin or the bridal church or the victorious man child is being caught up there will be war in the sky and the yuddham yaar yaarukku nadaiyirukirathu against whom will the war be umbadha vasanathila vaasithapadi indriki mulu ulagathiyum mosam pokikondirukkira and the satan alad valu sarpam alad palaya paambu adu enna seigirathu வானத்திலிருந்து பூமியிலே தள்ளப்படுகிறது அது ஒரு யுத்தம் உண்டாகிறது இந்த சாத்தானுக்கும் மிகாவேலுக்கும் வானத்திலே ஒரு யுத்தம் நடைபெறுவதாக யோவான் காண்கிறார் there is a war in the sky that is with the great dragon or old serpent satan and with michael and his angels ஒரு யுத்தம் நடைபெறுகிறது there is a war அந்த யுத்தத்திலே மிகாவேலும் மிகாவேலைச் சேர்ந்ததான தூதர்களும் ஜெயம் எடுக்கிறார்கள் ஜெயிக்கிறார்கள் and in that war michael and his angels will win வலு சர்ப்பமும் அதனுடைய தூதர்களும் தோல்வி அடைகிறார்கள் great dragon and his angels will face defeat தோல்வி அடைந்த உடனே அதுவரை வானத்திலிருந்து கிரிய செய்து கொண்டிருந்த அந்த வலு சர்ப்பமும் அதனுடைய தூதர்களும் பூமியிலே விளத்தள்ளப்படுகிறார்கள் after it is defeated the great dragon and his angels are cast down to the earth இப்படி பூமியிலே விளத்தள்ளப்பட்ட இந்த வலு சர்ப்பம் 
this great dragon which has been cast on to the earth என்ன செய்ய போகிறது what is it going to do நான் சொன்னேன் இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் ஜெயங்கொண்ட சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட உடனேயே வானத்திலே ஒரு யுத்தம் உண்டாகும் as i told you earlier as soon as the victorious man child or the bridal church is caught up in the secret coming of jesus there will be a war in the sky vaanathile yuddham nadandukondirukkira adhe velayil thane adhe nerathil thane inda bhoomiyil inda motta ulagathil or yuddham nadandukondirukkom at the same time when there is a war in the sky going on there will be a war in this world also adhu dhan moondram ulagamaga யுத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது that will be called the third world war இதுவரை இந்த உலகம் இரண்டு உலகமகா யுத்தங்களை சந்தித்து இருக்கிறது till today the world has faced two world wars இந்த இரண்டு உலகமகா யுத்தங்களின் தோற்றம் வீழ்ச்சி யார் ஜெயிப்பார்கள் என்பது சத்திய வேதத்தில் தெளிவாக it is very clearly been prophesied in the holy scriptures as to who will initiate the war and how the war will come to an end ini inda ulagam sandikka pogura moondra ulagamaga yuddham enge nadakka pogirathu where will the third world war that the world is going to face be led yaar yaarukku nadakka pogirathu against whom will the wars be fought anda moondra ulagamaga yuddhathil yaar jeikka pogirargal who will be the winners in the third world war aduvum ezekiel dirgadasana puthagathil eludapatrukkarathu even these things are written in the prophetical book of ezekiel ipo paarunga moondra ulagamaga yuddham nadaivettru adile oru van jeithu varavendum the third world war will surely take place and there will be a winner and he will emerge avandan indha vellai kudriyin mel eri irundavan he is the one who rode upon that white horse indha kinga mulu ulagathai gavanithu paatha kittadala 205 naadugalukku mele irukirathu today when we consider the whole world there are nearly 205 nations indha kinga nammudaiya naadgalil kittadala 205 naadugalukku melaga irukirathu mulu ulagathilo today in our days there are nearly or more than 205 nations in the world ovvoru naatukkum oru prathamar oru janadhipathi sila naadugalukku janadhipathi mattum alladhu prathamar mattum அப்படி நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம நம்முடைய நாட்களில் நாம் அப்படி பார்க்கிறோம் in the present scenario there is a prime minister and president for each nation for certain nations there is a president alone and for certain others there is a prime minister alone ஆனால் இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு பிற்பாடு இந்த முழு உலகத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு தலைவன் எழும ஒரே ராஜா எழும வேண்டும் but after the secret coming of lord jesus christ there will be one leader or one king to rule the whole world இன்றைக்கு இந்திய நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஜனாதிபதியை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பிரதமரை பார்க்கிறோம் டுடே when we consider india there is a president and a prime minister இன்றைக்கு இந்தியாவுல இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அல்லது இந்தியாவுல உள்ள காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம ஜனாதிபதி அல்லது நம்முடைய பிரதமர் தான் செய்ய முடியும் அமெரிக்கால உள்ள ஜனாதிபதிக்கோ அல்லது ரஷ்யாவுல உள்ள ஜனாதிபதிக்கோ இந்திய நாட்டுல உள்ள சட்டங்கள்ல இந்திய நாட்டுல உள்ள காரியங்கள்ல தலையிட முடியாது the president and prime minister of india alone can interfere into the affairs of the indian government and the people and the president or prime minister of either america and russia cannot interfere ipudiyaga indike mulu ulagathilum thani thani naadugalum thani thani rajaakalum adhaavathu prathamar alladhu janadhipathi kaanapadugirargal appadi petta or aatchi murai nammudaiya naadgalil tarpodu nadandu varugirathu in this way in our days the ruling system is there is a different prime minister and president for each nation in this world anal vegu seekrathile oru moondra ulagamaga yuddhathai inda ulagam sandikka pogirathu but very soon this world will face the third world war and the moondra ulagamaga yuddham eppodu nadai varapogirathu when will the third world war commence yesuvin ragasiya varikku pirpaadu after the secret coming of jesus ragasya varugile sabha eduthukollapatta udaneye as soon as the church is being caught up in the secret coming and the sanapolude rendu vidamana yuddhangal nadai varum at the same moment two wars will take place ondru vaanathile nadakkakoodiya yuddham one is a war in the sky valu serpathukkum avanudaiya thoodargalukkum great dragons and his angels on one side மிகாவேலுக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்கும் and michael and his angels on the other side அந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிற அதே வேளையில் தானே இந்த பூமியிலே ஒரு யுத்தம் நடைபெறுகிறது அதுதான் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் at the same time the war is going on in heaven there will be a war in this earth that is the third world war ஆகவே தேவ ஜனங்கள் தெளிவாய் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் ரகசிய வருகையில் சபை எடுத்து கொள்ளப்படுகிற வரையில் தான் ஓரளவு சமாதானம் இருக்கும் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட உடனேயே இந்த உலகம் 
ஒரு மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை சந்திக்கும் therefore the people of god should have a very clear understanding that until the secret coming of jesus alone there will be a little amount of peace in this world but after which it will be shattered by the third world war in the moonram ulaga maga yuthathil indraiki inda ulagathila kaanapadakoodiya vallarasu naadugal irandaga pirindu nindru yuttham annum in this third world war the super powers of today will go on two sides during that war adai esekel dirgadasana puthagam முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் முதலாம் வசனத்தும் போது கத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே மேசைக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் மேசைக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகே இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரட்டுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசையும் கேடகமும் உடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள் அவர்களோட கூட பெர்சியரும் எத்தியோப்பியரும் லீபியரும் இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் கேடகம் பிடித்து தலைச்சீராவும் தரித்திருப்பார்கள் கோமேரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் வடதிசையிலுள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் அவர்களுடைய எல்லா இராணுவங்களும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் உன்னுடனே கூட இருப்பார்கள் முதல் வசனத்தை கவனியுங்கள் மேசேக் தூபால் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை இல்லை அதாவது மலையாளத்திலும் மூலபாசிலும் ரோஸ் தேசம் என்று எழுதப்பட்டு மலையாளத்தில் ரோஸ் தேசம் ரஷ்யாவுடைய பழைய பேர் ரோஸ்லேண்ட் In Ezekiel chapter 38 verse 2 there are two nations given here that is Meshik and Tubal but in the Malayalam version another nation has been given as Rose that is Russia Ada Ezekiel 34th chapter there are three pathangal that is Meshik Tubal Rose desam that is Tamil illa Rose enbol Tamil illa The term Rose is missing in both Tamil and English Adutha Meshik Tubal endru solumbodu Meshik endru solumbodu Russiyavile tharpodu kaanapadugira மாஸ்கோவின் பழைய பெயர் தான் ரஷ்யாவிலே காணப்படுகிற டுபாஸ்கோ என்று சொல்லக்கூடிய அதனுடைய பழைய பெயர் தான் தூபால்ஷியாட்டும் அப்ப மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ரஷ்யா தலைமையில் ஒரு கூட்ட நாடுகள் வரும் So in the third world war on one side will be Russia with its allies. Russia talamaila endanda naadugal varum enbadai Ezekiel 38th adhigaram 5 6 vasanangalile nam vaasikka ketom. In Ezekiel chapter 38 verse 5 and 6 we heard that the nations of group of nations that will join together with Russia. Mudhalavadaga Persia endru nam vaasithom. First we read Persia. Ezekiel 38th adhigaram 5 6. Ezekiel 38 verse 5 and 6. அவர்களோட கூட பேர் அவர்களோட கூடனா இவர்களோட கூட ரஷ்யா கூட ரஷ்யாவோடு கூட along with russia அன்றைக்கு மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்துல ரஷ்யாவோடு கூட நிற்க கூடிய நாடுகள்ல முதல் நாடு பெர்சியா என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது the first nation that is called as persia which will club with russia during the third world war பெர்சியா என்று சொல்வது தற்போது காணப்படுகிற ஈரான் நாட்டை காட்டுகிறது persia is now called as iran 1900 முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுதான் பெர்சியா என்கிற பெயர் மாற்றப்பட்டு ஈரான் என்கிற பெயர் வந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் என்பவர் தான் இந்த பெயரை மாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முகமத் ரியாசா இந்த இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் முகமத் ரிசா ஷா வாஸ் சேஞ்ச் த நேம் அவர் தான் பெர்சியா என்கிற பெயரை மாற்றி ஈரான் என்று பெயர் வைத்தார் ஆகவே பெர்சியா என்பது தற்போது காணப்படக்கூடிய ஈரான் நாட்டை காட்டுகிறது He removed the name Persia and replaced it by Iran. இரண்டாவதாக எத்தியோப்பியா Second is Ethiopia. அது இன்றைக்குள்ள எத்தியோப்பியாவை காட்டுகிறது That is called Ethiopia even today. மூன்றாவதாக லிபியா Third one is Libya. அது இன்றைக்குள்ள லிபியாவை காட்டுகிறது That is called Libya even today. நான்காவதாக கோமேர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது Fourth is written Gomer. கோமேர் என்ற வார்த்தையில் தற்போது காணப்படுகிற ஜெர்மனி நாட்டை காட்டுகிறது ஜெர்மனியுடைய பழைய பெயர் தான் கோமேர் பழைய ஆங்கில பைபிள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேப்ல பின்பக்கம் உள்ள இங்கிலீஷ் பைபிள் உள்ள மேப்ல கோமேர்னு போட்டு பிராக்கெட்ல ஜெர்மனின்னு போட்டிருக்கோம் 
Gomer is now called as Germany. When you go through the English Bible at the back side, you've got a map and there you can see the name Germany bracketed beside Gomer. And finally the house of Togarma. Togarma is presently called Turkey. Russia win Talame Ile, Ipana Vasik in the Nadagal Elam, Israel Malaki, Yenga Nadakapo, the Mundra Lamayutum in the Sonal, Israel de Satur Nadakapogar. The Third World War will take place in the mountains of Israel, and one side will be Russia with the following countries Israel opposite Akal, the Ediraga, Russia win Talame Ile, in the Nadagal, Yutatuku, Israel de Satukavaro. These nations will come under the leadership of Russia for to fight against Israel in Israel. Yen Russia in Talamil in the Nadagal Israel de Satukara Pogarade. Why are these nations going to come under the leadership of Russia to Israel? Apri Israel Kurodamaka, Russia in Talamila, in the Nadagal, Purapa to Varambodu, Israel Kadrava in Rika Kuri and Nadagal Ede. And which nations will be supporting Israel when such nations come with the leadership of Russia against them? I am repeating once again. Why are these nations going to come to fight against the land of Israel? And when a group of nations under the leadership of Russia come to fight against Israel, which nations will be supporting Israel? We read the answer for both these questions in the 13th verse of Ezekiel chapter 38. Tedan Desataram, Tarshishin Vartagaram, Adanadea Bala Singangalana, Anevarum, Unainoki, Nikolaida Lava Vargra Intum, Nisurayadi, Viliayam, Punayam, Astiayam, Yedukulagradakum, Adagalayam, Madagalayam, Pritikradakum, Migavum, Kolaid Gradakum, Alavo, Unadekuta, Kutina, Intum, Suluarkal. Abapar and Israel Desataki Yen in the Nadakal Vargradu, Kolaidu Maria. Why are these nations coming against Israel just to plunder? Adagalayam, Madagalayam. Billyum, Punnayum, Surayada Muriaga, Varagar. They are coming to spoil the golds and lambs and gold and silver. Mundra Vulagamaka Yutum. The Third World War. Sami Batala Valarasana to Talavar will be petty good targal. Recently there was an interview given by the leaders of the super powers. Israelukum, Palestina, Gunla Pratsanay, Samadana Mai Pesi Mudikanangal Priyasa Padagro. We are taking efforts to settle the conflict between Israel and Palestine in a peaceful way. Abri Samadana Mai Pesi Murika the Bachatil, Mundra, Mulagamaga Yutum, Tabirka Yala the Indre, Russia Adiburum, America Adiburum, or Betil Solian Dargal. The Russian president and the American president in different interviews have given or the statement saying that in case they are not able to settle the issue or the conflict between Israel and Palestinians in a peaceful way, the Third World War is inevitable. Why is the Third World War going to take place in the land of Israel? Today in the land of Israel they do not have a temple of their own. Presently, in the place where the Temple of God stood is a mosque. And because of this, there is a continuous conflict between the Palestinians and the Israelites. If you are regularly going through the newspapers, you can clearly understand that the nations that we saw now are under Russia's leadership standing against Israel. The temple of God was destroyed. As Lord Jesus Christ has prophesied, the temple of God was burned down by the Roman Empire so that one stone did not stand upon the other. Therefore, in the land of Israel, they do not have a literal temple. But what is the dream of each Israelite? What is the ambition of each Jew? Each Jew has a rage within him that he should build the temple of God. Jerusalem, Devala, Yapri Katapara Vendimindri, Avagur Madal Tayari Tirgargal, 
அதனுடைய உண்மையான படத்தை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் here we can see the true picture of the model that they have got ready to build the temple of god இரண்டாவதாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவாலயத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய நம்ம ஆசரி கூடாரத்துல படிக்கிறமே உடன்படிக்க பெட்டி குத்து விளக்கு தூவபிடம் பலிபிடம் வெண்கல தொட்டி இப்படி நாம் ஆசரி கூடாரத்துல நாம் படிக்கிறோம் in the ark of the tabernacle we see that is ark of the covenant candlestick incense altar altar and then the brazen lever and the porulgalai ellam indraki israel janangal alladhu yudargal thayarithu vaithirukkarargal adanudi unmaiyana padathai thaan nam inge paarkrom idhu thaan udan padikka petti the jews have made ready all the vessels for the tabernacle and we can see the ark of the covenant there kathriya parisuddha naamathu vindagattom glory be to god's holy name thuba vidam this is incense altar adu pole pradhana aasariyudaiya greedam the crown of the high priest aasariyudaiya vasrangal adudaiya manigal the robes and the bells of the priest idu dhaan andha kuthu vilakku this is the candlestick kathudaiya parisuddha naam thuvindagattom glory be to god's holy name ipdi andha devundaiya aalayathil vekka vendiya udanpadikka petti kuthu vilakku balibidam in ella na porulgal irukkiradho ella porulgalaiyum avargal thayarithu veithirukkarargal In this way they have already made ready all the things including the ark of the covenant the candlestick the altar everything needed for the temple Mathramalla samibathile than vedathile na vasikkirana and the sivappu kadariyai avargal kandupidithu and the sivappu kadariyum pidithu veithirukkarargal Not only that recently we have heard that they also have got the ram ready for the offerings Kathuriya parishuddha naamathu veendagattom Glory be to God's holy name Ipidiyaga aalayathukkaga ella porulai seemithu veithirukkarargal maathramalla kattadam kattuvadhukkulla ella porulgalum Then this way they have got ready everything for the temple and also for the construction of the temple Ellam thayarithu aalayam kattumadiyaga aayathama irukkarargal Everything is ready and they are quite ready to build the temple Indraiki aikya naadugal sabhil ulla prachana Russia udaiya prachana enna endru sonnal indha Israel desam aalayam kattakudadu The problem that the Russians have brought out in the United Nations is that the Israelites should not go with the building of the temple Adhu pola inga na vaasitha sila naadugalum kuda Israelukku ediraga ஆலயம் கட்ட கூடாது என்று எதிர்த்து நிற்கிறது in this way the nations that we heard now are also opposing the building of the temple by the israelites அப்ப என்ன சம்பவிக்கும் then what will happen திடீர் என்று இஸ்ரேல் ஆலயத்தை கட்ட முயற்சிக்கும் suddenly the israelites will try to build the temple அப்ப அதை தடுத்து நிறுத்த முடியாக தான் ரஷ்யாவின் தலைமையில் ஒரு கூட்ட நாடுகள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரும் and so under the leadership of russia a group of nations will come to the land of israel to stop them from proceeding the work of the temple appo the israel ku aadaravaga oru kooda naadugal elumbum and the naadugalin peyarai than ezekiel 38 13 la vaasikka ketom in ezekiel chapter 38 verse certain we saw the certain nations which will go in favor of the israelites on that day mudhalavathu sheba desathar endru nam padikirom first we read about sheba adu tharpodu yemen naatai kaatukirathu that shows the present day yemen adunde palaya per than sheba yemen was earlier called as sheba enda thedan desathar second is the land of dedan adu tharpodu saudi arabia vai kaatukirathu and that is presently called saudi arabia kathuriya parisuddha naamathu vindagattom glory be to god's holy name saudi arabia or muslim naadaga irundhalum even though saudi arabia is a muslim country indriki america அல்லது இந்த ஐரோப்பா அந்த நாடுகளுடைய கண்ட்ரோல்ல அது காணப்படுகிறது இட் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் சர்ட்டன் கிறிஸ்டியன் कंट्रीज லைக் அமெரிக்கா மூன்றாவதாக தர்சீஸின் வர்த்தக தர்சீஸ் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சர் வி ரீட் ஆஃப் தி மர்ச்சன்ட்ஸ் ஆஃப் டார்ஷிஷ் தற்போது காணப்படக்கூடிய கிரேட் பிரிட்டன் உடைய பழைய பெயர் தான் தர்சீஸ் என்பது அண்ட் தி ஓல் நேம் ஃபார் கிரேட் பிரிட்டன் இஸ் டார்ஷிஷ் அதனுடைய பால சிங்கங்கள் தன்ஸ் எங் லயன்ஸ் பெல்ஜியம் பல்கேரியா நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸ்வீடன் லக்சம்பர்க் இந்தியா அமெரிக்கா யுனைட்டட் கிங்டம் தட் யங் லைன்ஸ் ஷோ த many nations including america belgium bulgaria luxembourg sweden and so on இப்ப ரஷ்யாவின் தலைமையில எசேக்கியல் 38 5 6 ல நான் வாசித்த அந்த நாடுகள் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக இந்த தேவாலயத்தின் பொருள்களை சூறையாடும்படியாக கொள்ளை அடிக்கும்படியாக இஸ்ரேல் மலைக்கு வருவார்கள் Therefore as we read in Ezekiel chapter 38 verse 5 and 6 that nations will come under the leadership of Russia to the land of Israel to plant the things that the Israelites had gathered to build the temple of God. அப்பொழுது இந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவாக இந்த கிரேட் பிரிட்டன் அமெரிக்கா உட்பட ஐரோப்பா நாடுகள் பெல்ஜியம் பல்கேரியா நெதர்லாண்ட்ஸ் ஸ்வீடன் லக்சம்பர்க் யுனைட்டட் கிங்டம் சவுதி அரேபியா இப்படிப்பட்ட நாடுகள் எல்லாரும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு ஆதரவாக நிற்பார்கள் 
அப்போது மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் நடைபெறும் தென் a group of nations will be favoring israel that is great britain belgium bulgaria luxembourg america sweden and saudi arabia and then the third world war will commence இந்த மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்திலே யார் ஜெயிப்பார்கள் என்றும் எசேக்கல் திருக்கசிய கொண்டு கத்த சொல்லி இருக்கிறார் using prophet ezekiel the lord god has told who will win this third world war எசேக்கல் 39 ஆம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள் எசேக்கல் chapter 39 the first four verses இப்போது மனுபுத்திரனே நீ கோகுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் மேசைக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகே இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருகிறேன் நான் உன்னை திருப்பி உன்னை ஆறு துரடுகளால் இழுத்து உன்னை வடபுறங்களில் இருந்து எழும்பவும் இஸ்ரவேல் மலைகளில் வரவும் பண்ணி வடபுறங்களில் இருந்து எழும்பவும் இஸ்ரேல் மலைகளில வரவும் பண்ணுவேன் I will cause thee to come up from the north parts and will bring thee upon the mountains of Israel. In the Dirgasana Uraikapata Bodhu, and the Malayal Kupir, Yudeya Malayal. When the prophecy was pronounced, the name of those mountains were Judea. Isaikal in the Dirgasana Uraikapata Bodhu, Israel Malayal in Ralla, Yudeya Malayal in Bodhana de Pera in the When Prophet Ezekiel was prophesying, the name of the mountain was not mountains of Israel, but were called the mountains of Judea. And Almundra Ulakama Yutu Naraka Bogre, Namudi and Arkal in the Kala Katatilan. அது இஸ்ரேல் மலைகளாய் மாறி இருக்கிறது பட் அட் தி டைம் when the third world war will take place that is during our times it is been called as the mountain of israel இன்றைக்கு உரைக்கப்பட்ட இந்த பெயரை வைத்து அன்றைக்கு தீர்க்கசனம் உரைக்கப்பட்டது by the name which which is called today it was prophesied the other day itself இனி வாசிப்போம் உன் வில்லை உன் இடது கையிலிருந்து தட்டிவிட்டு உன் அம்புகளை உன் வலது கையிலிருந்து விழப் பண்ணுவேன் நீயும் உன் எல்லா ராணுவங்களும் உன்னோடு இருக்கிற ஜனங்களும் இஸ்ரவேல் மலைகளில் விழுவீர்கள் உராய்ஞ்சுகிற சகலவித பட்சிகளுக்கும் வெளியின் மிருகங்களுக்கும் உன்னை இறையாக கொடுப்பேன் and say thus said the lord god behold i am against thee o gog the chief prince of meshech and tubal and i will turn thee back and leave but the sixth part of thee and will cause thee to come up from the north parts and will bring thee upon the mountains of israel and i'll smite thy bow out of thy left hand and will cause thine arrows to fall out of thy right hand thou shall fall upon the mountains of israel thou and all thy bands and the people that is with thee and i'll give thee unto the ravenous beast birds of every sort and to the beast of the field to be devoured kathariya parisutha naam thu vendu agattom glory be to god's holy name appo 39th adhyayam la vasikkum bodhu indha moondra ulagamaga yuttham enga nadakka pogirathu israel malaigal nadakka pogirathu from chapter 39 we see that the third world war will take place in the mountains of israel adhil yaar jeikka pograrargal who will win that war great britain thalamile gaana padakudi naadugal jeikka pograrargal israel naadu jeikka pograrathu asiyavum adanudiya raanuvangalum தோல்வி அடைய போகிறார்கள் the group of nations under the leadership of great britain who have come in favor of israel will win and russia and its allies will lose the war in the esaikal 38th adhigarathilum 39th adhigarathilum இரண்டு யுத்தங்களை குறித்து தீர்க்கசனம் வரைக்கப்பட்டிருக்கிறது in ezekiel chapter 38 and chapter 39 two types of wars have been prophesied பாதி வசனங்கள் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தையும் மீதி வசனங்கள் அர்மகதோன் யுத்தத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது half of the verses to know the third world war and the other half of the verses say about the battle of armageddon இந்த இரண்டு யுத்தத்தை குறித்தும் எசேக்கியல் 38 39 அதிகாரங்களிலே தீர்க்கசனம் வரைத்திருக்கிறார் both in chapter 38 and 39 ezekiel has prophesied about both these wars நாம் அதை பகுத்தறிந்து படிக்க வேண்டும் we have to discern and learn ரெண்டு கூட்ட வல்லரச நாடுகளுக்கு நடக்கக்கூடிய யுத்தம் தான் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் The third world war will be between two superpowers. An Armageddon is not like that. But the battle of Armageddon will not be in this fashion. One side is Antichrist and his army. On one side will be Antichrist and his host. On one side will be Antichrist and his host. On one side will be Antichrist and his host. The second side will be Antichrist and his host. The second side will be Antichrist and his host. The second side will be Antichrist and his host. The second side will be Antichrist and his host. அவர்கள் தவறாய் பிரசங்கிக்கிறார்கள் certain speakers are confusing these two battles and giving wrong information ஒரே அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியால் 
இது ரெண்டும் ஒரே யுத்தம் என்று எண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் as all both the matters have been written in the same chapter they considered both these to be the same war ஒரே அதிகாரத்தில் ரெண்டு விதமான யுத்தங்களை குறித்து தீர்க்கதரிசன உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது in the same chapter there has been prophecy about two different wars ஒன்று மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் one is the third world war அது நாம் வாசிக்க கேட்டபடி ரஷ்யாவின் தலைமையில் ஒரு கூட்ட நாடுகளும் கிரேட் பிரிட்டன் தலைமையில் மற்றொரு கூட்ட நாடுகளும் யுத்தம் பண்ண போகிறது அதில் கிரேட் பிரிட்டன் ஜெயித்து ரஷ்யா தோல்வியடைய போகிறது as we heard on one side will be russia with its allies and on the other side will be great britain with its allies and great britain and its allies will win the war and russia and its allies will face defeat in the third world war kathariya parishuddha namathu undagattum glory be to god's holy name ana armagadhan yuddham vande oru pakkathile andi kristuvum avanudaiya raanavumum maru pakkathile yesu kristuvum jayam konda parishuddha vaangalum but in the battle of armageddon on one side will be uh, antichrist and his hosts and on the other side will be lord jesus christ with the victorious saints ini idile payanpaduthakudiya yuddha aayudhangalum veru veru and in the same way the weapons of war used in both these wars will be quite different from one another uraniyathinal thayarikkapatta anugundugal moondram ulagamaga yuddhathile payanpaduthapadum adai kurithum yesaikal dirgasana varithirukkar in the third world war the nuclear bombs will be made of uranium kathariya parishuddha namathu mundagattum glory be to god's holy name ezekiel 39 adhyayathil vaasikkumbodu in ezekiel chapter 39 14th avasanam verse 14 15th avasanam desuthi suttam pannuvatharkaga adil kidakkum matra preyadangalai pudaikkum padikku nittamum desathil sutri thiriyum manushareyum சுற்றி திரிகிறவர்களோட கூட புதைக்கிறவர்களையும் தெரிந்து நியமிப்பார்கள் ஏழு மாதங்கள் முடிந்த பின்பும் இவர்கள் தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் தேசத்தில் சுற்றி திரிகிறவர்கள் திரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் யாராவது ஒருவன் மனுஷனின் எலும்பை காணும் போது புதைக்கிறவர்கள் அதை ஆமோன் கோகுடைய பள்ளத்தாக்கிலே புதைக்கு மட்டும் அதன் அண்டையிலே ஒரு அடையாளத்தை நாட்டுவான் and they shall see out men of continual employment passing through the land to bury the passengers those that remain upon the face of the earth to cleanse it after the end of 7 months shall they search and the passengers that pass through the land when any see a um, man's bone then shall he set up a sign by it till the buriers have buried it in the valley of him and gog இந்த 14 15 வசனம் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை குறித்து பேசுகிறது verses 14 and 15 of Ezekiel chapter 39 speaks about the third world war என்றால் அர்மகதன் யுத்தம் முடிந்த உடனேயே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஆரம்பிக்கும் அர்மகதன் யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு ஏழு மாதம் அங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க பிரேதங்களை தேடி கொண்டிருக்க மாட்டாங்க after the battle of armagedon the millennium will begin and they won't be searching for bones for 7 months after that அதாவது அர்மகதன் யுத்தம் முடிந்த உடனேயே ஆயிரம் வருட அரசாட்சி ஆரம்பித்து விடும் As soon as the Armageddon battle is over the millennium will commence. ஆனா இங்க நான் வாசிக்கிறோம் இந்த யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு ஏழு மாதங்கள் பிரேதங்களை தேடி கொண்டிருப்பாங்க ஒரு எலும்ப மனித எலும்ப காணும் போது அதை யாரும் தொடாத வண்ணம் ஒரு அடையாளத்தை போட்டு வைப்பார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But here after the third world war it is written they will be searching for seven months for bones as soon as they are able to find a bone nobody will go to touch it but they will put up a sign by it. இன்றைக்கு இந்தியா முதற்கொண்டு எல்லா நாடுகளிலும் யுரேனியத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அணுகுண்டுகள் காணப்படுகிறது டுடே ரைட் फ्रॉम இந்தியா ஆல் தி நேஷன்ஸ் ஹேவ் நியூக்ளியர் பாம்ப்ஸ் பீங் மேட் ஆஃப் யுரேனியம் இந்த அணுகுண்டுகளுடைய ரியாக்ஷனை யுரேனியத்தினால் தயாரிக்கும் அணுகுண்டை பத்தி அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் நியூக்ளியர் அண்ட் நான் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் ஜான் ஜாஃப்மேன் ஒரு பேட்டியில் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் பை நேம் ஜான் ஹாஃப்மேன் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் அண்ட் நான் நியூக்ளியர் சயின்டிஸ்ட் ஹஸ் டோல்ட் அபௌட் திஸ் மூன்றாம் உலகமாக யுத்தம் வந்து வருட கணக்கா நடக்காது The third world war won't have go on for years together. முதலாம் உலக மகா யுத்தமும் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தமும் வருட கணக்கா நடந்தது. The first world war and the second world war took place for years together. ஆனா இன்றைக்கு எல்லா நாடுகளும் வைத்து இருக்கிற அந்த அணுகுண்டுகள் நிமித்தமாக மூன்றாம் உலக மகா யுத்தம் ஆனது ஒரு சில மணி நேரங்களில் முடிந்து விடும். But due to the nuclear bombs that each nation have, the third world war will be a matter of hours. அப்ப இந்த யுரேனியத்தினால் செய்யப்பட்டதான அந்த குண்டுகளை பயன்படுத்தும் போது அதுல உள்ள அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆனது அந்த அணு கதிர்வீச்சு ஆனது மனிதனுடைய சரீரத்தில் உள்ள தோல் எல்லாவற்றையும் அப்படியே உருகி ஒரு எலும்பு கூட போல மாற்றி விடுமா therefore the uranium which is being used in the nuclear bombs of today when it is exploded the new radioactive elements will go and destroy a man's bone skin and everything of it அப்ப அந்த யுத்தம் முடிந்த பிற்பாடு அங்கங்க கிடக்கிற எலும்புகளை மனிதன் தொடுவானானால் தொடக்கூடிய மனிதனுடைய சரீரத்தில் 
அந்த எலும்புகளுக்குள்ள இருந்து அணு கதிர்வீச்சு பாய்ந்து அவனையும் அந்த மாதிரி மாற்றுமா ஒரு அழிவை உண்டாக்குமா man goes to clean up the bones after the third world war the new radioactive elements found in the bones will go and contact the person who is alive and he also will be suffering due to that moonra ulagamaga yuddathile payanpaduthakoodiya and anugundugal uraniumthinal thayarikkapatta anugundugalai kurithu john jobman enna peti kodutharo oru vaarthai maaramal sagariya dirgadasi and the interview given by john chapman about the nuclear bombs that will be used in the third world war has been prophesied by prophet zakaria zakaria 14th adhigaram 12th vasanam zakaria chapter 14 verse 12 yerusalem ku virodhamaga yuddham pannina ella janangalaiyum kathar vaadikkum vaadiyavathu avargal kaalunri nirkayilum avargaludeya sadai alindu pogum avargal kangal thangal kuligalile kettu pogum avargal naavu avargal vaayile aligi pogum and this shall be the plague wave the lord hath will smite all the people that have fought against jerusalem their flesh shall consume away while they stand upon their feet and their eyes shall consume away in their holes and their tongue shall consume away in their mouth appo sagariya dirgasalam enna uraithirukkararo john jobman thanudey petil appadiye solli irukkarar uraniumthinal undaga koodiya adilendu porappada koodiya radioactive anukadirvichu nimithamaga manidunudey sharirathile indha maatrangal undagum Whatever Zechariah has prophesied has been told in an interview by John Chapman as to what will be the happen to the members of a body of a man when he is facing or he is being exposed to radioactive radiations. அப்ப நிருபர்கள் கேட்ற மற்றொரு கேள்விக்கு அவர் பதில் கொடுக்கும்போது அந்த யுத்தம் முடிந்த விற்பாடு அங்கும் இங்குமாக சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு இடத்துல அணு கொண்டு போறாங்க இந்த இடத்துல அணு கொண்டு போறாங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க இத சுற்றில் உள்ள சரவுண்டிங்ஸ்ல 300 மீட்டர் அளவுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் உண்டாகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ரியாக்சன் உண்டாகும் அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்துல இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல வேற ஒரு ரியாக்சன் உண்டாகும் to another question put forward by the reporters as answer was suppose a nuclear bomb explodes in a place there will be one kind of reaction to a radius of 300 meters and driven to a distance of 1 km the reaction will be in another way and to distance which is farther away from that there will be a reaction of the third way sadai alindu thol alugi elumbugal maathra sidiri kadakkathakkadaga kaanapadumam andha elumbugala oru varum thodakudadu yaar thodugrargalo அந்த எலும்புகளுக்குள்ள இருந்து அணு கதிர்வீச்சு தொடக்கூடிய மனிதனுடைய சரீரத்துல பாயமா and the flesh and the skin will be consumed and the bones also will become radioactive and if someone goes to clean it up if he goes and handles it with us bare hands that will also have a reaction in the person who is handling it இதை தான் இசைக்கேல் சொல்கிறார் ஒருவன் எலும்பை காணும்போது அந்த எலும்பை மற்றவன் தொடாத வண்ணம் ஒரு அடயாளம் போடப்படும் That is why prophet Ezekiel says when one man see the man's bones he will not touch it but he will put up a sign by it. ஆனா அதே அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கும்போது எசேக்கியல் 38வது அதிகாரத்துல நான் வாசித்த வசனத்துக்கு அடுத்த வசனமானது அதாவது 17வது வசனம் அந்த 17வது வசனம் மூன்றாவது உலகமக யுத்தத்தை அல்ல அர்மகதோனி யுத்தத்தை காட்டுகிறது. In Ezekiel chapter 39 verse 17 it does not show about the third world war but shows about the battle of Armageddon. ஆகவே தான் நான் சொன்னேன் ஒரே அதிகாரத்தில் அல்லது இந்த இரண்டு அதிகாரங்களில் மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தை குறித்தும் தீர்க்கசனம் வரைக்கப்பட்டிருக்கிறது அர்மகத யுத்தத்தை குறித்தும் தீர்க்கசனம் வரைக்கப்பட்டிருக்கிறது that is why i told you earlier in both ezekiel chapter 38 and 39 prophecies regarding the third world war and the battle of armageddon have been prophesied அதை நாம் எப்படி பிரித்து படிப்பது how should we separate and learn it மூன்றாம் உலக மகா யுத்தத்தில் ரெண்டு கூட்ட வல்லரசு நாடுகள் யுத்தம் பண்ணுகின்றன in the third world war it will be a war between two superpowers அதிலே பயன்படுத்தப்படக்கூடிய யுத்த ஆயுதம் யுரேனியத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட அணுகுண்டுகள் the nuclear bombs made of uranium will be the weapons of war in the third world war இனி அர்மகதீத்தை எப்படி நடக்க போகிறது how will the battle of armageddon be அந்தி கிறிஸ்துவும் அவனோடு கூட அவனுடைய ராணுவங்களும் anti christ and his host on one side மறுபக்கத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவும் ஜெயம் கொண்ட சபையும் on the other side lord jesus christ and the victorious church வெளிப்படுதல் 17 14 17 14 இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமா இருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார் அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமா இருக்கிறார்கள் என்றான் They shall make war with the lamb and the lamb shall overcome them for he is lord of lords and king of kings and they that are with him are called and chosen and faithful. இனி இந்த அர்மகதோன் யுத்தத்துல யார் ஜெயிப்பார் இயேசு கிறிஸ்து ஜெயிப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அர்மகதோன் யுத்தத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய யுத்த ஆயுதம் என்
And it is written that in the battle of Armageddon, Lord Jesus Christ will win. And what will be the weapons of war used in this battle of Armageddon? We read that in Revelation chapter 19 verse 15. We read that in Revelation chapter 19 verse 15. And out of a the sharp sword that proceeded out of the mouth of Jesus will go and smite Antichrist and his host. Now we are not going to read about the battle of Armageddon. Yet you should have certain knowledge, understanding about that. Great Britain, Talamilada, Iropan Adagal, Jayamadako. As we are meditating during the Third World War, a Great Britain and its allies will be winning it. Upper Jaitu Arakudia, Ulagat Talamanaku, and the world leader who will emerge from the victorious side, Banatale and the Yutta Mudindu, Balisar Pambumi, Talapadagar. The war will be over in the sky and the great dragon will be pushed to the earth. What does the dragon do? What does the dragon do? What does the dragon do? And the dragon which has been pushed to the earth from the sky will give his seat, power and great authority to the leader who won the third world war and make him antichrist. Where do we read that? Revelation chapter 13 verses 1 to 3. Upward the Samutra Tilirin, the Vurumirikam Yelimpi were a contain, other Kayel Talegalam, Patu Kombugalam Irandana, Adin Kombugalin male, Patu Mudigalam, Adin Talegalin male, Dushinaman and Amam Irandana, Nan Kanta Mirigam, Surtei Polirinda, Adin Kalgal, Karadi in Kalgali Polavum, Adin Vai, Singatin Vai Polavum Irandana, Valisar Pamanadu, Tan Balatayim, Tan Singa Sanatayim, Mikunda Adikaratayim, other Kurta. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea having seven heads and ten horns and upon his horns ten crowns and upon his heads the name of blasphemy and the beast which i saw was like a leopard and his feet were as the feet of a bear and his mouth was as the mouth of a lion and the dragon gave him his power and his seat and great authority and i saw one of his heads as it were wounded to death and his deadly wound was healed and all the world wondered after the beast Glory be to God's holy name. Therefore, the beast, this written in Revelation chapter 13, verse 1, is the leader who will win the third world war. In in verse 2 we read that the dragon which was cast out from heaven is giving his power, seat and great authority to this beast. When we read about the beast in verse 2 and the beast which I saw was like unto a leopard and his feet were as the feet of a bear and his mouth as the mouth of a lion literally these three animals or beasts cannot be found together what is the spiritual significance when we read here leopard April 29, 2008, leopard was declared as the national animal of Yemen. Second is a lion. United Kingdom, UK, Lion has been declared as the national animal of United Kingdom. Russia, Bear is the national animal of Russia. China, Russia. And bear is the national animal of China also. Therefore, what will happen after the Third World War? Under the leadership of the leader who will win the Third World War, all the nations who were defeated are also going to join with him. And it will make him as the whole world leader. 
Revelation 13, 2. Nan kanda mirigam sirutayi polirindha. Sirutayi polirindha. It was like a leopard. Ada abhi ke jarte enna. What is the spiritual significance? Indra ke yaman naati nudiya desiya valangu sirutayi. Adhe renta ayarthi yetta varsanda aruhi ke pada. Only in the year 2008, the leopard was declared as a national animal of Yemen. Adin kalgal karadiin kalgali polavum. Kalgal karadiin, bade Russia avde desiya valangu, China avde desiya valangu karadi. Feet of a bear, that is a national animal of Russia and China, is bear. Apa karadi ponra kalgal nendu na Russia avu, China avu inga attegarad. And when we say that the feet was like the feet of a bear, it shows Russia and China. Next, the mouth was like the mouth of a lion. What does it show? Lion is a national animal of UK. Glory be to God's name. Belgium, Bulgaria, Netherlands, Sweden, Luxembourg, United Kingdom. And similarly, in many other nations like Belgium, Bulgaria, Luxembourg, Sweden and so on also have lion as a national animal. Glory be to God's holy name. In the two verses, the two verses, the two verses, Therefore, the beast that is written in verse 2 of Revelation chapter 13 is the leader who will come as a leader of the winning side from the third world war. Bana tulen do bumi le belat telah pete, anda balas serpom, tanda singa asam, tanda adi garam, tanda balat tay, anda ulaga tanda le orang ke kudut, awan ini sarwa di kari aje, ada andi Kristu aje. The great dragon which was pushed from heaven to the earth gives his power, seat and great authority to that leader and makes him an autocrat or the antichrist. Now let's once again come to our text verse, Revelation chapter 6 verses 1 and 2. Atukuti anavar muthrekalil ondrei udaikka kandain apuludhu nangu jeevankalil ondrei ennei nokki nii vandhu paar indri idi mulakkam pondra satta Tamai solat keten, nan parth bodh ido ur villa ikudri ye kandain, adin me leiri irinda ben villa ipudi tirindan, awanku ur greedang koduka patah, awan jayi kiraben agam, jayi pavan agam perapatan. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw and behold the white horse, and he that sat on him had a bow and a crown was given unto him and he went forth conquering and to conquer. Glory be to God's holy name. Dearly beloved, as we read in verse 2, the white horse denotes peace. And we see that a man who was seated on the horse was having a bow in his hand that shows the Antichrist will bring in peace by violence. Now in our days itself we can see that. When we see the United Nations organization, suppose there is a conflict between two nations. Suppose there is a conflict between two nations. The UN takes its army to the place where there is a conflict between two nations to bring in or usher in peace between those two nations. The rule of Antichrist will also be in a similar fashion. And he is going to use violence to bring in peace between two nations. He doesn't have an arrow in his hand, so he will do that cunningly. It shows that he will capture the whole world in a subtle way. Next, he was given a crown. And till now, we were seeing who gave that crown to him. Glory be to God's holy name. The great dragon was giving its power, that is its crown, to the leader who came as a winner from the third world war. Now 
when this great dragon gives its power seat and great uh, authority to the beast and makes him an antichrist he will come conquering and to conquer this whole world ini ippol nammudi naalkalil nadakkira sila satyangalai naan solugiren now let me tell you of certain truth that is taking place during our days satriya parishuddha naamathu vendagattom glory be to god's holy name indike mulu ulagathe adhavadhu mudalam ulagamaga yuddham mudindha virpaadu at the end of the first world war ini ipripatta yuddhangal nadakkakoodadhu endradharkaga சமாதானத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது so that such was do you not take place in the future there was an organization to bring in peace அதற்கு பேர் the league of nations that has been called the league of nations அதனுடைய சமாதான அமைப்பானது 1919 முதல் 20 வரை that league of nations was from the year 1919 to 1920 அதனுடைய முதல் கூட்டம் லண்டன்ல வைத்து ஜனவரி மாதம் 10 ஆம் தேதி 1920 ல நடந்தது In the year 1920 on January 10th the first meeting took place in London. And the League of Nations uriya headquarters vandu Geneva vile kaanapattathu. The headquarters for the League of Nations is in Geneva. Neenga adha velangi erkane sarithathil padithirukalam. You might have read that in your history. Mudalam ulagamaga yuttham mudindha virpaadu samadhanathai undaaga kudiya or amaippu erpaduthapattathu. An organization was organized to bring in peace after the first world war. Adu Geneva vile vaithu yenginathu? that was functioning in geneva adarku per league of nations that is called league of nations irandavathu irandam ulagamaga yuddham mudindha virpaadu next after the second world war was over pa paarenga inda geneva amipinaala naadugala kattupaduthu mudiyavilla but the geneva organization could not control the nations adanaala irandam ulagamaga yuddham nadandathu therefore the second world war took place andha yuddathukku virpaadu dhaan ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஏற்படுத்தப்பட்டது only after the second world war the united nations organization came into effect 1945 ஆம் ஆண்டு அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை சமாதானத்துக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது in the year 1945 the united nations organization was established for peace இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்கள்ல ஐக்கிய நாடுகள் சபையில 192 நாடுகள் member ah irukkarargal today during our days there are 192 nations as members in the united nations organization ini moonra ulagamaga yuddhathukku virpaadu now after the third world war oru samadhan amaippu erpada pogirathu yet again there will be a peace organization adhu dhaan vellai kudirai kaatukirathu that shows the white horse naan aarambathil sonnen vellai kudirai samadhanathai kaatukirathu initially i told you that white horse signifies peace appa inda moonra ulagamaga yuddhathukku virpaadu முழு உலகத்துள்ள ஜனங்களுக்கும் நான் சமாதானத்தை கொடுக்கிறேன் என்று வாக்கு பண்ணி அந்தி கிறிஸ்து எழுமுவான் பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாகட்டும் அந்த சமாதானத்துக்கான அமைப்பு பெல்ஜியத்திலே காணப்படக்கூடிய புரூசில் வைத்து நடைபெறும் that organization will take place in brussels which is found in belgium andikrisudiya naatkalla kaanapadakoodiya and samadhana amaippu that is the organization which will be found in the days of antichrist belgiyathil kaanapadukira brussels endru solakoodiya edathile kaanapadum that will be in brussels which is in belgium 1 thessaloniker 5th adhigaaram 3rd avasaram first thessalonians chapter 5 verse 3 அந்திகிஸ் எப்படி வருவான் என்று அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் ரிட்டன் தி வே ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஷல் கம் சமாதானமும் சௌக்கியமும் உண்டு என்று அவர்கள் சொல்லும்போது கர்ப்பவதியானவர்களுக்கு வேதனை வருகிறது போல அழிவு சடுதியாய் அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பி போவதில்லை for when they shall say peace and safety then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child and they shall not escape இன்றைக்கு முழு உலக அரசாங்கத்தை எல்லா நாடுகளுக்கு சேர்ந்த ஒரு முழு உலக அரசாங்கத்தை இந்த எல்லா நாடுகளும் விரும்புகிறது today all nations do like or prefer to have a government or a whole world government அதற்கு பேர் நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் என்று பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது that has been called as a new world order அப்ப அதுளுடைய நோக்கம் என்ன what is the aim of that இன்றைக்கு அந்திக்கு சிவ வரவேற்க உலக நாடுகள் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற என்ற படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் here we can see that all the nations are gearing up to welcome antichrist அப்ப இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் முழு உலக அரசாங்கம் தி கவர்மெண்ட் ஃபார் தி ஹோல் வேர்ல்ட் அதை ஆளுவதற்கு ஒரே தலைவன் அண்ட் ஒன் லீடர் டு ரூல் அப்ப இந்த முழு உலக அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்ன வாட் இஸ் யுவர் எய்ம் ஃபார் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தி ஹோல் வேர்ல்ட் சமாதானம் தட் இஸ் பீஸ் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி சமாதானமும் பாதுகாப்பு 
peace and security inge nam paarkkal adukku aayathu inge nam paarkkrom we can see that over the picture kathuriya parishuddha naamathu undagattum glory be to god's holy name aagave idu edai kaatukirathu what does this show inge mulu ulagamum antikristiye varaverka aayathapattu kondirukirathu the whole world is gearing up to welcome antichrist mulu ulagamum or ulaga thalaivana edirpaarthu kondirukirathu the whole world is expecting a world leader or mulu ulaga arasangathin moolamaga maathrame samaadhanathai ella manithanukkum kodukka mudiyum endru avargal அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய படங்களை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் they have declared and which is written in the pictures over there that only one leader or one government rules the whole world there can be peace அப்ப அந்திகிரிசை சந்திக்க முடியாய் அல்லது அந்திகிரிசை வரவேற்க முடியாக இந்த முழு உலகம் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது therefore this whole world is getting ready to welcome and meet the antichrist ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த பிதாவின் வலது கரத்தில் உள்ள புத்தகத்தில் முதலாம் முத்திரையில் எழுதப்பட்டிருந்த சத்தியத்தை தாம் நாம் இதுவரை தியானித்தோம் till now we are meditating the truth that was written when the first seal of the book which was in the father's hand was broken ஒரு கொடூரமான ஆட்சி a terrible rule ஒரு கொடூரமான ஆட்சி a violent rule வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த உலகம் சந்திக்க போகிறது the world is going to face it very soon வெகு சீக்கிரத்தில் ஒரு மூன்றாம் உலகம் ஆயுத நடவர போகிறது very soon there will be the third world war வெகு சீக்கிரத்தில் வானத்திலே ஒரு யுத்தம் நடவர போகிறது very soon there will be a war in the sky அதற்கு முன்பாக தம்முடைய பரிசுத்த ஆண்களை சேர்க்க முடியாய் even before that to gather his saints ஒரு கற்புள்ள கன்னியை சேர்க்க முடியாய் to gather the chaste virgin நம்முடைய கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து வருவார் Our Lord Jesus Christ will come. Our dear Agassi, our girl, let us take hold of our vital. In case we are not being taken up in a secret. Our dear Anul, let us in the Andi Kesari Archi let us come and hear the word. Dearly beloved, we will also have to enter into the rule of Antichrist. Are there any other years that you can think of? Don't think that there are eight thousand years for that. Mulu Ulagamum Ayatama is ready. The whole world is ready now. Yenda Neeramum Yenda Nimadamum 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 அவருடைய ஆட்சி வரலாம் any moment this rule may start அதற்கு முன்பாக நம்முடைய இயேசு வெளிப்படுவார் even before that our jesus will appear அப்ப இயேசுவின் ரகசிய வரலை நாம் நிற்க வேண்டுமானால் therefore if we want to stand in the secret coming of jesus நம்முடைய ரகசிய வரலை காணப்பட வேண்டுமானால் if we are want to be found in the secret coming of jesus நம்முடைய ஜீவிதிலே தீட்டுகள் அருவருப்புகள் போய் இவை ஒன்றும் இருக்க கூடாது all abominations defilings and lies should not be found in our life யார் அவருடைய வரையில் எடுத்து கொள்ளப்பட முடியும் who can be caught up in his coming velipadana visesham 21 adhyayathil vaasikkumbodhu in revelation chapter 21 27 avasaram verse 27 theetulladum aruvarupaiyum poiyeyum nadapikkiradumagiya onrum adil praveshippadillai aattukuttiyanavarin jeeva pusthakathil eludapattavargal maatram adil praveshippargal kathariya parishuddha naamathukku vey undagattum glory be to god's holy name theetulladu defile தீட்டு உள்ளது anything that defileth அவருடைய ரகசிய வரிகளை பிரவேசிப்பதில்லை cannot be caught up in a secret coming இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் எத்தனையோ தீட்டுகள் காணப்படுகிறது today there are so many things that defile us வேதம் எதையெல்லாம் தீட்டு என்று சொல்லுகிறது whatever things are being listed as the things that defile தீட்டு என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாஷையில் கோயினாவோ கோயினாவோ என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது the greek term for defiling is koinavo அந்த கோயினாவோ என்கிற கிரேக்க வார்த்தைக்கு முதல் அர்த்தம் பயபக்தி இல்லாத தேவ பக்தி இல்லாத அல்லது பயபக்தி இல்லாத the first meaning for koinavo of the greek term is without reverence or without godly fear இரண்டாவது அர்த்தம் the second meaning தீட்டுப்பட்டவர்கள் அல்லது மாசுப்பட்டவர்கள் all those have been defiled or corrupted மூன்றாவது அர்த்தம் the third meaning தூய்மை இல்லாதவர்கள் without purity நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் i'm telling it once again வெள்ளை குதிரையின் மேல் ஏறி இதோ ஒரு மனிதன் கையிலே வெள்ளை பிடித்துக்கொண்டு அம்பு இல்லாமல் ஜெயிக்கிறவனாக ஜெயிப்பவனாக புறப்பட்டு வருகிறான் behold a white horse cometh the man who has a bow in his hand and a crown on him who went forth conquering and to conquer பிதாவின் வலது கரத்திலே காணப்பட்ட அந்த புத்தகத்தில் உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டு ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த முத்திரைகளில் ஒன்றை இந்த உயிர் தந்த காலை வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிருபையாக நமக்காக முதலாம் முத்திரையை உடைத்தார் Graciously the Holy Ghost this resurrected body has broken the first seal that was found out of the seven seals with which the book which was in the father's hand was sealed Kathariya parishuddha naamathu meendagattum Glory be to God's holy name Mudalam uthrai andha mudalam uthrayil ullum puramum enna eludapattirundathu avanude aavikuri artham enna endrai aaviyanavar nirutti nidanamaga nammidathil edaivittar Very clearly and pausing at each place the spirit of god had shown us what was written on the inside and the outside of the first seal in chaname in magane in magale 
அந்த நாளுக்கு நீ தப்ப வேண்டும் என்று கத்தருனை எச்சரிக்கிறார் my rich people my son and my daughter the lord god is warning that you have to escape the day அப்படியானால் அந்த நாளுக்கு நாம் தப்புவது எப்படி if that be the case how can we escape தீட்டு இல்லாதவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் we should be without any defilement அப்ப தீட்டு என்கிற வார்த்தைக்கு therefore for the term defiling koinavo 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 என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க வேதா ஆராய்ச்சிகள் பல அர்த்தங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் the greek biblical scholars have come out with different meanings for the term koinavo அதுல முதல் அர்த்தம் பயபக்தி இல்லாத அல்லது தேவ பக்தி தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய பயம் கலந்த பக்தி இல்லாத the first meaning is without reverence or godly fear நான் வேதத்தில் இருந்து ஒரு மனிதனை நான் சொல்கிறேன் i'm telling you of an example from the bible காயினை குறித்து நான் உங்களுக்கு இடத்துல சில சத்தியங்களை சொல்கிறேன் ஐ டெல் யூ சர்ட்டன் ட்ரூத்ஸ் அபௌட் கெயின் காயின் தேவனை விசுவாசித்தான் கெயின் பிலீவ்ட் காட் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிற அறிவு அவனுக்கு இருந்தது ஹி ஹேட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் ஹி ஹேட் டு வர்ஷிப் தி லார்ட் தேவனுக்கு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அறிவு இருந்தது ஹி ஹேட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ டு கிவ் ஆஃபரிங்ஸ் டு தி லார்ட் ஆனால் அதே வேளையில் அட் தி சேம் டைம் அந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் but he did not know what sort of person was god and the devanukku munbaga thaan eppadi irukka vendum and how he should behave before that god eppadi patta bayam kalandha vakthiyoda avar edathil edaipada vendum and with the what reverence he had to go to the lord adha eppadi patta deva bhakti irukka vendum and what type of godly fear was expected of him in the arivu kainukku illai this understanding was not found in cain devanai tholudhu kolugiran he was worshiping the lord devan oru oru undendru viswasikkiran he believed that there was a god and the devanukku kaanikaiye seluthukiran and he was offering for the lord adhe velaiyila than sagodarnagi abelai avan kolai seidan at the same time he murdered his brother abel for amainal through envying yen avan abelai kolai seidan why did he kill abel கர்த்தர் காயினுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கவில்லை the lord did not accept the offering of cain ஆபேலுடைய காணிக்கை அங்கீகரித்தார் but he accepted the sacrifice of abel ரெண்டு பேரும் ஒரு தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் both were the children of one father உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் they were siblings ஆனால் தன்னை அங்கீகரிக்காமல் தன்னுடைய சகோதரனை தேவன் அங்கீகரித்த போது அவன் காணிக்கை அங்கீகரித்த போது காயின் தன் சகோதரர் மேல் எரிச்சல் அடைந்து ஆபேலை கொலை செய்தான் but when the lord did not accept his sacrifice but accepted the sacrifices of abel he envied abel and therefore murdered him indrike kaayine pole nammudaiya subhavam kaanapadugirado today our our natures like the nature of cain deva samugathil nam udan sagodargal alad saga viswasigal saga ooliyargal aashirvadikkapadumbodu uyarthapadumbodu nam avargal mel poraamai erichal padugiromo are we jealous or, or do we envy when our brothers or when the other believers or the workers of god or being blessed and exalted in the presence of god bayam illai bayam kalanda bhakti illai you do not have the fear and also the reverence agave kainukku abel mel erichal undanadu therefore cain envied abel adu nimuthamaga than sagodharanai kolai seidu vittan therefore he killed his brother ini gavanikka vendiya karyam enna now the thing that we have to adhere to கொலை செய்து விட்டு அவன் மறுபடியும் கூட்டத்துக்கு வர்றான் தேவசமத்துக்கு வர்றான் ஆஃப்டர் கமிட்டிங் தி மர்டர் ஹி வான்ஸ் अगेन கேம் டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அப்ப கத்தர் கேட்கிறார் தி லார்ட் ஆஸ் காயினே உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே கெயின் வேர் இஸ் ஏபிள் தை பிரதர் காயினே உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே கெயின் வேர் இஸ் ஏபிள் தை பிரதர் அப்ப இவன் சொல்கிறான் நான் அறியேன் நான் காவலாளியோ and he answered i know not am i my brother's keeper ஓ பாருங்க தேவ சமூகத்துக்கு வர்றான் He is coming to the presence of God. Devana tholudhu kollra. He is worshiping the Lord. Kaanikka kodukra. He is offering. Ana avanukku or arivu illa. But he has no understanding. Enna arivu? What kind of understanding? En devan kaangira devan. My God can see. Naan en sagodhanaya Abelai kolai seidadai en devan kandar. Avarku agrimayamana kangal irukkirathu. My God has fiery eyes and by that he has seen I'm me killing my brother Abel. En sagodhanaya Abel நான் அவனை துன்பப்படுத்தின போது கொலை செய்த போது அவன் போட்ட கூக்குரலின் சத்தத்தை என் தேவன் கேட்டார் அவருக்கு கேட்கக்கூடிய செவிகள் இருக்கிறது when i tortured my brother abel and killed him and when he cried out aloud and screamed my lord god has heard it for he's got ears by which he can see முதலாவது காணக்கூடிய கண்கள் first he's got eyes to see என் தேவனுக்கு காணக்கூடிய கண்கள் இருக்கிறது my god has got eyes to see இரண்டாவது 
என் தேவனுக்கு கேட்கக்கூடிய செவிகள் இருக்கிறது செகண்ட் மை காட் இஸ் இயர்ஸ் டு ஹியர் நான் பேசுகிற எல்லாவற்றையும் வாட் எவர் वी ஸ்பீக் அது நான் மற்றவர்களை குறித்து பேசுகிற எல்லாவற்றையும் வாட் எவர் वी ஸ்பீக் அபௌட் அதர்ஸ் அவர் கேட்கக்கூடிய தேவனாய் இருக்கிறார் ஹி இஸ் எ காட் ஹூ இஸ் ஏபிள் டு ஹியர் உதாரணமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோசேக்கு விரோதமாக ஆரோனும் மரியாமும் பேசினார்கள் ஆரோன் அண்ட் மரியாம் ஸ்போக் அகைன்ஸ்ட் மோசேஸ் அவர்களும் ஊழியர்கள் தான் தி ஓசர் வெர் வர்க்கர்ஸ் மோசேனுடைய ஜீவத்தில் உள்ள பிளவினத்தை தோல்வியை குறித்து பேச உண்மையே தான் பேசுறாங்க வாட் தே வெர் ஸ்பீக்கிங் வாஸ் ட்ரூத் அபௌட் தி ஃபெயிலியர் and shortcomings found in the life of moses illada kaariyatha pesala they never spoke anything that was not found in the life of moses moses vaalkila ulla thappai paavathai than pesinaargal and they were speaking about the sins or the mistakes found in the life of moses appo nam vaasikkirom enna agum 12th adhigarathil karthar adai kettar when we read in numbers chapter 12 we can see that the lord heard it karthar adai kettar the lord heard it aduthu nam enna padikkirom what do we read next anga devan aaronai miriamai paarthu kedukkarar என் தாசனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன என்கிற வார்த்தைக்கு கிரேக்க பாசையில் கொய்னாவோ அண்ட் கிரீக் டேர்ம் ஃபார் டிஃபைலிங் இஸ் கொய்னாவோ அதுக்கு முதல் அர்த்தம் பயம் கலந்த பக்தி இல்லாத அனுபவம் The first meaning is without reverence and godly fear. Deva bhayam galanda bhakti illada avargal. Without the reverence or godly fear. Deva bhayam illada avargal. Without godly fear. Nee pesugira ellavattiyum kattar kedkirar. Avarku kedkakudiya sevigal irukkirathu engra bhayam unakku undo. Do you have the fear saying whatever I speak the Lord is able to hear for my God has got ears to hear. Naan enge pogiren enge varugiren enna seidhu kondirukiren ivu ellavattiyum என் தேவன் காண்கிறவராய் இருக்கிறார் அவருக்கு காணக்கூடிய கண்கள் இருக்கிறது என்கிற பயம் இன்றைக்கு நமக்கு உண்டோ my god is god eyes to see to wherever i'm going wherever i'm so when i were coming back and whatever i'm doing for my god is god the eyes to see and do you have that fear of that idu varaikum kootathukku anna thambi rendu varu sende varuvaanga till now the brothers came together for the meetings anna thambi sende kootathukku varuvaanga both the brothers together came to the meetings ana ipo kaiyan mattum kootathukku varran but now only kain was coming appa kattar avane paathu kedkrar un sagodhana aagi aabel enge And then the Lord asked him, "Where is Abel, thy brother?" Apa un Devan, unne visari kira Devan, abar visari par, or kudu thengi or kudu matla or vite kudu naakade, or kudu matla varal varreiye. There is a cottage prayer meeting, and only one per family is representing. Me the ala kana. The rest of the family members are absent. Aur artha mena. What does it mean? Unga kula or koi na vo irkade. For there is a koi na vo in you. Unga dia val kela koi na vo irkade. There is koi na vo in your life. Yen devan visari par abel enge endr ket par. My God will inquire for He asked, "Where is Abel?" Ina ni matte varugra un kana van enge. For why are you alone coming? Where is your husband? Ni matte varugra ay un manavi enge. You are coming alone. Where is your wife? Ila thai dalpan matte varra enge. Unga pillegal enge. Or else the parents alone or present. Where are your children? Yenri yen devan yenne visari par engra arivu yar kallai illayo. அவங்களுக்குள்ள தான் இந்த கொய்னாவோ இருக்குறது those who do not have the understanding that my god will enquire have that கொய்னாவோ கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துல வேண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இப்ப பாருங்க ஆபேலும் காயினும் இது வரைக்கும் கூட்டத்துக்கு ஒண்ணா போய் கொண்டிருக்க ஒன்றாய் சேர்ந்து போறாங்க சேர்ந்து காணிக்கு கொடுக்குறாங்க till now abel and cain were going to the church together and they also offered offerings together ipp abel enna seidhu vittan abelai kaiyan kolai seidhu vittan now cain has murdered abel manapurvamai kolai seidhu vittan he is willfully done that ipp ive mattum deva samathukku pogran now he is going to the presence of god alone enna or arivu paarunga avanukku see the understanding he has got appa than vanangugira devanukku kaana koodiya kangal irukirathu He, she did not have the understanding that the God whom he was worshiping has eyes to see. Naan vanangugra devan pesugra devan avarku vaai irukirathu. Adhu God who I worship is God mouth to speak. Avar visarikira devan. He is the one who inquires. Naan pesugra ellavathriyum avaru kedkira devan. He is the one who is able to hear whatever I speak. Indraiki naamum kaayine pola than devundey samuhathila kaanapadugirom. Today we are also like Cain in the presence of God. Oru kootam endru varumbodhu oru deva samuhathukku neenga manapooruma enna seringiya? உங்க வீட்டுல காணப்படுகிற ஆபேல மனப்பூர்வமா கொலை செய்து விட்டு அல்லது வீட்டுல இருந்து இதை செய் அதை செய் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்க மட்டும் தேவசமத்துக்கு வர்றீங்க உங்களுக்கு பயம் இல்ல கத்தர் உங்க குடும்பத்துல மற்றொரு நபர் எங்கே என்று விசாரிப்பார் 
when there is a meeting willfully you leave off certain people like you're able in your houses and come alone to the church you do not have a godly fear in you but god will definitely ask for that able kathariya parisutha naamathukku vindagattam glory be to god's holy name theettullathu onrum avudey ragasiya avargal eduthukollapadadu alladhu pudhi yerusalemil pravesikkadu everything that filet will not be caught up in a secret coming or will not enter into new jerusalem in the uirthalanda kaalai velayil nammil palarudiya vaalkai naan ennaiyum serthu solugiren nammil palarudiya vaalkai kaayine pola kaanapadugirathu this resurrected morning including me i am telling in most of our lives the experience of cain is found kootangalukku varugrom we are coming to the meeting paattukale paadugrom we are singing anniya vaasigale pesugrom we are speaking in unknown tongues deerga darshanangalai sollugrom we are prophesying prasangam annugrom we preach anal ende devan eppadi pattavar enne visarikkiravar enne kaana koodiyavar enne kelka koodiyavar but what sort of god is my god he is able to see he inquires and he sees கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆபேலை காயின் கொலை செய்தான் கெயின் murdered abel நீங்க எந்த எந்த இடத்துல தேவ சமூகத்துக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களை கொண்டு வராமல் விட்டு விட்டு வருகிறீர்களோ அங்கே ஒரு கொலை செய்கிறீர்கள் at the instances when you do not bring your children or some other family member to the presence of god in those instances you are killing them காயினோ எழுத்தின்படியான ஒரு கொலையை சரீரத்தை தான் ஆபேலுடைய சரீரத்தை தான் கொன்றான் கெயின் வாஸ் ஏபிள் டு கில் only the body of abel ஆபேலுடைய ஆத்துமாவை காயினுக்கு கொல்ல முடியவில்லை கெயின் வாஸ் not able to kill the soul of abel ஆனால் நீங்கள் தேவ சமூகத்துக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை விட்டு விட்டு வரும்போது அவர்கள் சரீரத்தை அல்ல அவருடைய ஆத்துமாவை உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆத்துமாவை உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள உள்ளவர்களுடைய ஆத்துமாவை நீங்கள் கொலை செய்கிறீர்கள் but when you deliberately come to the presence of god without bringing all the members of your family including your children that means you're presumptuously killing the soul of either the members of the family or the soul of your children இன்னொரு விதத்தில் தியானிக்க போனால் when we meditate it in another angle தன் சகோதரனை பகைக்கிற எவனும் மனுஷ கொலைபாதகன் he who hated his brother is a murderer பகையையும் கசப்பையும் விரோதத்தையும் வைராக்கியத்தை வைத்துக் கொண்டு இப்போது தேவ சமூகத்தில் நீ காணப்படுவாய் ஆனால் இஃப் யூ ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் வித் ஹேட்ரட் என்வி எமுலேஷன்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் நீ ஒரு கொலை பாதகனாய் இருக்கிறாய் யூ ஆர் a murderer அப்ப தேவன் விசாரிப்பார் என்கிற பயம் உனக்கு இல்லை யூ டு நாட் ஹேவ் தி ஃபியர் தட் தி லார்ட் will inquire about it என்னுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் தேவன் காண்கிறார் அவருக்கு அக்னிமயமான கண்கள் இருக்கிறது என்கிற பயம் namil anegarukku illai most of us do not have the fear that my god has got fiery eyes by which he is able to see each moment of mine indrike devanukku priyam illadavigalai nam kaangiro today we are able to see many things that the god is not pleased with devanukku priyam illada idangalukku namudaiya kaalgal pogirathu our he goes swiftly to places where the lord is not pleased devanukku priyam illada kaariyangalai kaadal kekkiro we are listening to matters which the lord is not pleased with devanukku priyam illada kaariyangalai vaayal pesugiro we are speaking certain things which the wish our lord is not pleased அதே வேளையில தேவ சமூகத்துக்கு இப்ப கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் at the same time now we have come to the presence of god இதுதான் கோயினாவு this is கோயினாவு தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய பயம் கலந்த பக்தி இல்லாதவர்கள் this is the people who have no reference or godly fear நீங்க வேற எந்த பாவமும் செய்ய வேண்டாம் you need not do any other sin கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் இல்லாமல் போகுமானால் if you do not have the godly fear in you கத்தர் விசாரிப்பார் என்கிற பயம் இல்லாமல் போகுமானா இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் தி ஃபியர் தட் தி காட் will visit you கத்தர் என்னுடைய நடவடிக்கைகளை காண்கிறார் என்கிற பயம் இல்லாமல் போகுமானா இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் ஃபியர் தட் காட் இஸ் வாட்சிங் ஆல் யுவர் மூமெண்ட்ஸ் கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மீமே உண்டாகட்டும் ग्लोरी बी टू गॉड्स होली नेम அருமையான தேவனுடைய மனுஷனே நீ கதவை அடைத்து இருக்கலாம் இருளான இடத்தில் இருக்கலாம் ஒரு தவறை செய்து கொண்டிருக்கலாம் எந்த மனிதனும் அதை பார்க்காமல் இருக்கலாம் அந்த இடத்திலே தேவன் இருக்கிறார் அவருடைய அக்னிமயமான கண்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது என்கிற பயம் உனக்குள் இல்லாவிட்டால் அதுதான் கொய்னாவோ today also dear man of god if you also have such sins and you do not want the rest of the people in the world to know about it and you are choosing some dark and secluded spots dear child of god that is you do not have the godly fear or that கொய்னாவோ அதே போன்று தான் சில அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூடுதமாய் நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் at the same time you are also speaking against certain child of god who have received the anointing in நாம பன்னண்டாவது ஆதிலே வாசிப்போம் in numbers chapter 12 கத்தர் அதை கேட்டார் மோசேக்கு விரோதமாக ஆரோனும் மிரியாமும் பேசினார்கள் ஆரன் அண்ட் மிரியம் ஸ்போக் அகைன்ஸ்ட் மோசஸ் அண்ட் தி லார்ட் ஹர்ட் இட் மோசேக்கு தெரியாது மோசஸ் did not know about it மோசே கேட்கவில்லை மோசஸ் did not listen to those things வேற யாரும் கேட்கவில்லை and none else listened to it ஆரோனும் மிரியாமும் ஒருவேளை ஒரு ரூமுக்குள்ள போய் கதவை அடைச்சிட்டு தனியா பேசிருப்பாங்க maybe ஆரன் அண்ட் மிரியம் were closeted in a room and were speaking separately வாசிப்போம் கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள் 
கர்த்தர் அதை கேட்டார் and they said had the lord indeed spoken only by moses hath he not spoken also by us and the lord heard it enna avan pannandu rendu la apdi vaasitho we read that in number chapter 12 verse 2 ini etta vasanathai vaasikkumbodu in verse 8 naan avanudan marai porulaga alla mugamugamagavum prathiyachamagavum pesugiren avan kartharin saayalai kaangiran ipdi irukka neengal en daasanaagiya moseyku virodhamai pesa ungalku bayam illamar ponadenna endra With him will I speak mouth to mouth even apparently and not in dark speeches and the similitude of the Lord shall he behold wherefore then why he not afraid to speak against my servant Moses அப்போ என் தாசன் ஆகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயம் இல்லாமல் போனது என்ன அதான் கோயி நாவோ பயம் இல்ல wherefore then were he not able to speak against my servant Moses that is they had that koi navo without godly fear inde ketriyo abhishegam anna patta devunde pillaygal kurodhamai naan pesugrom satyathu kurodhamai pesugrom devunde thoodu kurodhamai palasa nadathila naan pesugrom today we are speaking many things about many anointed people of god against the truth and against the gospel or message which has been preached to you உனக்கு பயம் இருக்கிறதா Do you have that fear? அரிமையான வாலிப சகோதரனே சகோதரியே நீ பல்வேறு இடங்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாய் பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு பயம் இருக்கிறதா Dear young brother and young sister you're going to many places you're doing many things do you have that godly fear in you? நம்மளார் கண்களை மூடுவோம் Let us all close our eyes தேவ சமூகத்திலே முழங்கால் படிடுவோம் Let us come to our knees in the presence of God தீட்டுள்ளது ஒன்று அந்த புதிய எருசலேமில் பிரவேசிப்பதில்லை அல்லது இயேசுவின் ரகசிய அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இல்லை all that work the defileth or shall not be caught up in the secret coming of jesus or will not be in new jerusalem இப்ப பாருங்க நம்முடைய ஜீவிதத்தை நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க now check out your lives உலகத்துள்ள மனிதனுக்கு பயப்படுறீங்க you fear the people of this world இப்ப காலேஜுக்கு நீங்க ஒரு நாள் போகாம இருக்கீங்க suppose you are absent from the for your college hod க்கு பயப்படுறீங்க you fear your hod அவங்க விசாரிப்பாங்க அவங்க கேட்பாங்க they will ask they will inquire ana deva samugathil nee varamal irukkirai kattarukku bayapadukiradhu illai but you do not come to the presence of god neither do you fear the lord sondakaranga oradathu koopidranga relatives are calling you to their place nanbargal oradathu koopidranga your friends are calling you to their place avangalukku bayandu avanga dukka paduvaanga nu bayandu deva samugathil nee alachai mani pogirai devanukku bayapadukiradhu illa you fearing that they will be grieved and so you despise the presence of god and go there for you do not have the godly fear in you இந்த உயிர் தந்த காலை வேளையில் காயினை பார்த்து தே கேட்டதான தேவன் this resurrected morning that god who asked cain un sagodana yaabel enge where is able thy brother un sagodana yaabel enge endru kaayinai paarthu ketta kartar unnai paarthu kekkara the lord who asked cain where is able thy brother this morning he is asking you nee ethane kootangalukku unde pillaigalai vittu vittu vandhai how many meetings you have come here without your children எத்தனை கன்வென்ஷனுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை விட்டு விட்டு போனீர்கள் how many conventions have you attended without your children அல்லது குடும்பத்துல மற்றவர்களை விட்டு யாராலும் ஒருவர் போனீர்கள் at times you have left the family members and you alone have gone there தேவன் விசாரிப்பார் god will inquire நான் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தேவன் விசாரிப்பார் god will inquire each thing that we do நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு பேச்சையும் தேவன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் god is listening to each word that we speak உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கறதா have you a doubt பாருங்க மிரியாமி ஆரோனி மாத்திரமல்ல not only aaron and miriam ரெண்டு சீசர்கள் two disciples எம்மாவு இந்த சொல்லப்பட இடத்துக்கு போய் கிட்ட இருக்காங்க 8 மைல் தூரம் they were going to ms 7 அல்லது 8 மைல் தூரம் நடந்தே போறாங்க for nearly 7 to 8 miles they were walking அந்த 7 அல்லது 8 மைல் தூரம் பேசிக்கிட்டே போறாங்க ரெண்டு பேரும் all these 7 or 8 miles they were talking all the way கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எட்டு மைல் தூரம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே போறாங்க Just imagine all these 8 miles they were keeping on talking. ஆனா இவங்க 7 அல்லது 8 மைல் தூரம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே போறாங்க. But these two disciples were talking together all the 7 or 8 miles. பிரயாணம் முடியும் போது At the end of the journey ஒருவர் பார்த்து கேட்கிறார் இதுவரை நீங்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தீர்களே இதுவரை நீங்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தீர்களே யாரை குறித்து பேசிக் கொண்டு இருந்தீர்கள் And a person came and asked them till now you are speaking about who were you speaking these things அப்ப அவர்கள் தைரியமாய் சொல்கிறார்கள் And they boldly said நசரனாகிய இயேசுவை குறித்தும் அவர் பட்ட பாடுகளை குறித்தும் பேசிக் கொண்டு வந்தோம் We were speaking concerning Jesus of Nazareth and the sufferings that he endured. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்து நீங்க ரெண்டு சகோதரிமார் சேர்றீங்க மூணு சகோதரிமார் சேர்றீங்க அல்லது ரெண்டு மூணு பிரதர்ஸ் சேர்றீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து ஒரு ரூம்ல பேசுறீங்க அங்க உயிர் தந்த கிறிஸ்து இருக்கிறார் Suppose two or three sisters or three or three brothers are together sitting in a place and talking there the resurrected Lord is present there. நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவிலே உங்களோடு கூட இருக்கிறார் 
a person whom you know not is there among you in your midst இந்த ரெண்டு சீசன்ல பேசிட்டே போறாங்க கூட உயிர் தெரிந்த கிறிஸ்து போய்கிட்டே இருக்கிற கூடவே போய் அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டுட்டே போறாரு ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருடைய கண்ணுக்கும் இயேசு தெரியவில்லை the two disciples were on the way speaking to one another jesus invisibly was going along with them என்ன பேசுறீங்க what are you speaking எட்டு மைல் தூரம் அவங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டு பொறுமையா கேட்டுட்டு கடைசியா கேக்குறாரு அந்த பிரயாணம் முடியும் போது கேக்குறாரு இது வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே வந்தீங்களே யாரை குறித்து பேசினீர்கள் குறித்தும் அவர் பட்ட பாடுகளை குறித்தும் அவருடைய மரணத்தை குறித்தும் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அந்த எம்மாவு சீசர்களை விசாரித்தது போல நம்மை ஒரு நாள் விசாரிப்பார் this resurrected jesus as he inquired the disciples on the way to emmas one day he will inquire us agavetan vedam solugirathu manushar pesum veenana vaarthigalukkaga nyaya thirpu naalile kanakku oppuvikka vendum that is why the scripture says man has to give account of himself on the day of judgment for every idle word spoken by him ningal irandu ver pesumbodhu when two people speak together ningal irandu ver nadakkumbodhu when two walk together அந்த இடத்திலே உங்களுடைய கண்களுக்கு தெரியாமல் இயேசு இருக்கிறார் என்கிற பயம் எனக்குள்ள உங்களுக்குள்ள இன்றைக்கு இல்ல அதுதான் கொய்னாவோ நம்ம அவருடைய வருகைக்கு இப்போது போ போறது இல்ல Today you and I do not have the fear that Jesus is invisibly present in our midst when we are walking or speaking together that is quite novel so we cannot be caught up in the rapture. And the end of your life is like this. Today my life and your life is in this way. And the book is that David said that David had such an understanding. David had such an understanding. And the book is that my sitting and the end of your life my rising up you know Lord. நான் <laughs> Oh father enakaga norukapatta kalvari silivil enakaga norukapatta in yesuve my jesus who was bruised on calvary for me enakaga inda bhoomiyile parathai vittu parlogathai vittu bhoomiyile irangi vandu indraikkum inda vaarthigalai kettukondu engal mathiyil kaanapadugira thirithuvathin moondram aalthathuvam aaviyanavare the third personification of the triune god o oh holy spirit who has come now he left heaven and come down in our midst to listen to this word of mine devanukku bayapadugiradana பயம் கலந்த அந்த தேவ பக்தியை எனக்கு தாரும் ஐயா ஓ காட் கிவ் மீ தட் ரெவரன்ஸ் வித் காட்லி ஃபியர் என் ஜீவியத்திலே காணப்படும் அந்த தீட்டை அகற்றும் ஐயா டேக் அவே ஆல் தி டிஃபைலிங்ஸ் फ्रॉम மை லைஃப் சிலுவையிலிருந்து फ्रॉम யுவர் கிராஸ் சொட்டு சொட்டாய் வடிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த புண்ணிய ரத்தத்தை என் ஆவி ஆத்துவ சரீரத்திலே இப்போதே தெளியும் ஐயா right now sprinkle the blood that is dripping from the cross on my spirit soul and body உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தை தாரும் ஐயா ஓ கிவ் மீ தட் காட்லி ஃபியர் வேர் வித் ஐ கேன் ஃபியர் யூ காயினே போன்று நான் இருக்க வேண்டாம் ஐ ஷட் நாட் பீ லைக் கெயின் நான் தேவ சமூகத்துக்கு வருகிறேன் ஐ அம் கமிங் டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் கூடத்துக்கு வருகிறேன் ஐ அம் கமிங் டு தி மீட் பல பிரசங்கங்களை கேட்கிறேன் ஐ அம் லிசனிங் டு தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் காட் ஆனால் என்னுடைய ஜீவியம் ஒரு தீட்டாக பட் இட் மை லைஃப் இஸ் ফুল ஆஃப் டிஃபைல் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாத ஒரு அனுபவத்திலே வித்வுட் தி ஃபியர் ஆஃப் காட் பயபக்தி இல்லாத அனுபவத்திலே வித்வுட் காட்லி ரெவரன்ஸ் ஓ அந்த கோயினாவோ என்கிறதான அனுபவத்திலே I am with an experience of Koinavo. Ido nan Yesu in rattathuk munbaga mulangal padidugire. So the blood of Jesus I'm kneeling. Ido Yesu in rattathuk munbaga nan saastangamai ulugire. Before the blood of Jesus I'm prostrating. Palayar paattu kaalathile palarukkullum theettukal kaanapatta bodu andha theettai kalikka mudiyaga theettukalikkum janam indru ondru thayarikkapattu adu thelikkapattathu. In the old testament period to do, cleanse away all the defilings there was a thing called the water of separation which was sprinkled upon them paralogame oh heaven parishuddha pidave oh holy father engalukkaga norukkapatta parishuddha yesuve oh jesus who was bruised for us parishuddha aaviyanavare oh holy ghost engalukkaga for us engal theettugalai suthikarikkumadiyaga to cleanse us 
தீட்டுக்களிக்கும் ஜலம் அல்ல not the water of separation yes in sundaratham sindapattade the blood of jesus christ was shed silavile sindapatta yes in sundaratathukku ennudaiya theettai inda sabayin theettai saga ooliyargal theettai suddhigarikkum vallavai illayo don the blood of jesus christ which was shed on calvary have the power to cleanse the defilements that has fallen in me and this people theettukalikkum jalathukku irundha vallavai the power that the water of separation had களிக்கும் ஜலம் அங்க யார் மேல் தெளிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் மேல் காணப்பட்ட தீட்டு எப்படிப்பட்ட தீட்டா இருந்தால அது போய் விடும் and when the water of separation was sprinkled upon a person whatever things he was defiled will be taken away from him இது இந்த உயிர்த்தெழுந்த காலவேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவின் ரத்தத்தை நம் மேல் தெளிக்கிறார் this resurrected morning the holy ghost is sprinkling the blood of jesus upon us இது இயேசுவின் ரத்தத்தினாலும் அவருடைய வசனத்தினாலும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினாலும் நம்முடைய சகல தீட்டுகளும் அகற்றப்படுகிறது all our defilings have been taken away by the blood by the word and the holy ghost இப்போ நம்முடைய பதில் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று In our path we have one thing to do. எனக்குள்ளே தீட்டு இருப்பது உண்மைதான். It is true that I am defiled. எரேமியா 3 ராதியத்தில் வாசிக்கிறது போல நீ ஒத்துக்கொள். In Jeremiah chapter 3 we see sin acknowledge thy sin. உன்னை தவறை உன்னை பாவத்தை ஒத்துக்கொள். You have to acknowledge your sin. நாம் செய்வோமா? Do will we do that? நாம் செய்வோமா? Will we do that? ஆண்டவரே காயினை போல தான் நான் இருக்கிறேன். Lord I am like Cain. மிரியாம் ஆரோனை போல தான் நான் இருக்கிறேன் ஐ அம் லைக் மீரியம் அண்ட் ஏரன் அந்த எம்மாவு சீசர்களை போல நான் இல்ல ஐயா லார்ட் ஐ அம் நாட் லைக் தி டிசைபிள்ஸ் ஹூ வேர் ஆன் தி வே டு எமாஸ் கத்தருக்கு பயப்படுற பயம் எனக்குள்ள இல்ல லார்ட் ஐ டு நாட் ஹேவ் தி காட்லி ஃபியர் இன் மீ என் தேவன் காண்கிற தேவன் என்கிற அறிவு எனக்கு இல்ல ஐ டு நாட் ஹேவ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் மை காட் கேன் see என் தேவன் கேட்கிற தேவன் என்கிற அறிவு எனக்கு இல்ல ஐ டு நாட் ஹேவ் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் மை காட் கேன் ஹியர் என் தேவன் என்னை விசாரிக்கிற தேவன் விசாரிக்கிற தேவன் விசாரிக்கிற தேவன் My God is a God who inquires me. He is the one who inquires me. Have you done Jeremiah chapter one verse twenty-four? Are you going to read? I'm going to read it. Our unnai visari kum bodu yenna sallu vahai. That is why in Jeremiah chapter thirteen it is written, "What will thou have to say when he inquires?" Our unnai visari kum bodu yenna sallu vahai. What will the hope have to say when he inquires? Jeremiah chapter thirteen verse twenty-one. Our who never visari kum bodu yenna sallu vai. Bodu. Our who never visari kum bodu yenna sallu vai. What will thou say when he shall punish thee? The kali vadi il kadar vai ya. Will you cry out this morning? Yenni bole sallu vai ya. Will you say like I am saying? Our he yenna hi. When he does it, we shall come out. When he punishes me, I am not saying. What shall I say? Our. When he. Yenai. With me. We shall come out. When he punishes me, I am not saying. What shall I say? Devane, I am not going to be saying. Oh God, help me. Yen tiite agatro. Take away all the defiling from yes, me. Yes, we are not saying yen tiite agatro. By the blood of Jesus, take it away from me. Mere vallam illa vasana thani. By the powerful word of God, take away the defiling from me. The parsu taavi nagri na yen tiite sutteri kerme. By the fire of the Holy Ghost, you have to burn it down. The priyar lang kadar giri rlo. Those who are crying out. Yes, ya naala di arthe vasi ke mod. When we read in Isaiah chapter four, ando rangi na sigrar. What does the Lord do there? Mundra vasna. Verse three. அப்பொழுது ஆண்டவர் சியோன் குமாரத்திகளின் அழுக்கை கழுவி நியாயத்தின் ஆவியினாலும் சுட்டெரிப்பின் ஆவியினாலும் எருசலேமின் ரத்த பழிகளை அதன் அடிவிலிருந்து நீக்கி விடும் போது and it shall come to pass that he that is left in zion and he that remaineth in jerusalem shall be called holy even every one that is risen among the living in jerusalem இந்த வார்த்தையை யார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் how many of you do believe this word of god இந்த வார்த்தையின் வல்லமை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் how many of you do believe the power of this word வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனால் இந்த வார்த்தைகள் ஒளி அவரே கழுவார் 
நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஆண்டவர் சொந்த கரத்தினால் கழுவுவார் even though our filthiness may may be more and great he is able to cleanse it by his own blood the filthiness of you and me nyayathin aavinal the spirit of judgment adha vasanam that is the word adha vasanam dhaan nyayam his word is the truth a nyayathin aavinal by the spirit of judgment sutharippin aavinal and by the spirit of burning nammudaiya ratta padigal illa namai vittu agatruvar he will remove all our blood guilt இந்த வசனத்தை விசுவாசித்து ஒப்பு கொடுங்கள் கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக பிலீவ் திஸ் வேர் அண்ட் கம் டு யுவர் செல்ஃப் தி லார்ட் மே ஹெல்ப் us புவியில் தேவ பக்தியும் உண்மையும் குறிதிடுதே ஆதி கிரியையும் அன்புமே தணிந்திடுதே புவியில் தேவ பக்தியும் உண்மையும் குறிதிடுதே ஆதி கிரியையும் அன்புமே பயபக்தியுடன் ரட்சிப்பை நீ 